Pour garder une avance décisive sur l'ennemi soviétique au début des années 50, le stratégique Air Command de l'US Air Force fait la demande d'un bombardier ayant la capacité à délivrer des armes atomiques à très grande vitesse et à haute altitude pour remplacer ses B-47. L'idée est de prendre de vitesse les intercepteurs que prépare l'armée rouge, comme le sera le MiG-21 par exemple. Convert remporte l'appel d'offres avec son B-58 Hustler, dont les études avaient été commencées en 1953. La machine prend son envol fin 1956. Spécialité de Convert, elle possède une aile delta à 60 degrés et est équipée de 4 générales électriques J79 de 7 tonnes de poussée chacun. C'est le même moteur qui équipe le F-104 ou le F-4. Le B-58 entame ses essais de développement et atteint Mach 2 à haute altitude en 1957. L'équipage de l'engin est composé de 3 personnes. Un pilote, un navigateur bombardier et un opérateur de système de défense. Oui, malgré sa conception résolument avant-gardiste, voire futuriste, il est équipé d'une tourelle de défense à l'arrière comme les bombardiers de la seconde guerre mondiale. Bon, c'est tout de même un Vulcan 6 tube fourni par GE également, fonctionnant avec un très complexe système de tir contrôlé par radar qui est censé défendre l'appareil à plus de 2000 km h Taillé pour la vitesse et consommant énormément, le B-58 n'a même pas de soute. Un conteneur central extérieur en deux parties est monté sous l'appareil. La partie inférieure lui sert de réservoir de carburant avec pas moins de 10 tonnes supplémentaires. Et la partie supérieure est une bombe nucléaire. Pur produit de la guerre froide, il n'est même pas qualifié pour l'utilisation de bombes conventionnelles. Mais si cela s'avérait nécessaire, on peut rajouter 4 bombes atomiques supplémentaires. L'équipage est installé dans des capsules d'éjection complètement autonomes avec leur propre réserve d'oxygène. Et doivent être capables de le protéger en cas d'éjection à 20 000 mètres et à Mach 2. Un essai fut d'ailleurs réalisé avec une pauvre ours comme cobaye, qui a survécu à une éjection à 1400 km h L'avionique de bord est extrêmement évoluée pour l'époque avec une centrale inertielle, un radar Doppler, un calculateur de bombardement et un système d'alerte radar et de brouillage. Comble du raffinement, des messages d'alerte enregistrés par Joan Helms, une actrice et chanteuse de cette période, sont relayés à l'équipage directement dans le casque pour attirer encore davantage leur attention. Les équipages surnomment très vite la voix « sexy salut » qui participe en plus à personnifier cet avion déjà exceptionnel. En parallèle de l'avion de Convert, North American développe sur ses fonds propres un appareil presque équivalent avec son A5 Vigilant. Et si l'avion n'a pas convaincu l'USAF, l'US Navy, elle, le fut. En effet, en cette période de fin des années 50, la marine américaine ne possède pas de capacité nucléaire. Les sous-marins lanceurs d'engins n'en sont qu'à leur balbutiement. Même si l'avion semble plus conventionnel que le B-58, L'A5, qui a réalisé son premier vol en 1958, n'en reste pas moins très avancé technologiquement lui aussi. Il possède des commandes de vol électriques, un des premiers affichages tête haute et une avionique comparable à celle du B-58. Mais l'ensemble est cette fois géré par ordinateur. Certaines pièces sont fabriquées en titane et sa moderne voilure haute est équipée de volets soufflés lui permettant d'opérer sur porte-avions malgré sa grande taille. Son chargement atomique se résume à une seule bombe logée dans un original tunnel entre les deux moteurs, toujours des J79 d'ailleurs. Pour son largage, la bombe est donc éjectée vers l'arrière avec les deux réservoirs additionnels qui la précèdent. North American prouve ainsi ses compétences pour réaliser des projets d'avant-garde et convainc cette même année 1958 l'USAF qu'il peut concevoir un appareil dont les performances pourraient être bien supérieures que celles du B-58, toujours en cours de développement à cette date, qui le rendrait ainsi invulnérable. Ce bombardier ultime, le B-70 Valkyrie, doit son design basé sur des études de 1956 qui ont mis en avant la portance par compression. En effet, la forme particulière de cet avion doit lui permettre de surfer sur sa propre onde de choc supersonique générée par l'avant et bénéficierait ainsi d'une portance supplémentaire sans impacter la traînée. Pour tirer profit de cet effet au maximum, les saumons d'ailes basculent vers le bas servant ainsi de stabilisateur et compense également le déplacement du centre de portance aux très hautes vitesses. La machine peut ainsi profiter de ses 6 turboréacteurs General Electric J93, une sorte de version agrandie du J79 capable de fournir presque 13 tonnes de poussée chacun, pour atteindre et maintenir une vitesse de Mach 3 à plus de 20 000 mètres d'altitude malgré une masse prévue à 222 tonnes. Autre intérêt du concept, pendant les phases de vol à cette vitesse si élevée, même si la consommation est le double de celle de B-52, la distance parcourue, elle, est 4 fois supérieure. Ce projet exceptionnel est lancé, mais doit coûter tellement cher que North American propose de réduire les coûts en les partageant avec la réalisation de notre avion, le F-108 Rapier. Issu d'une autre demande de l'US Air Force, celle du programme LRI-X, les initiales pour un intercepteur à longue portée expérimental. L'idée du constructeur est qu'en plus d'utiliser des éléments communs avec le A5 Vigilant comme l'avant de la cellule et les équipements de l'avionique de ce dernier, 
le F-108 utiliserait donc certaines solutions techniques issues du programme B-70, dont les moteurs J-93 par exemple. Son bon vendeur quand même chez North American, puisque l'USAF commande une vingtaine d'exemplaires de pré-série de cet intercepteur. En plus d'atteindre Mach 3 lui aussi, il est censé être équipé d'un très puissant radar de recherche fourni par Hughes, le ANASG-18, et des nouveaux missiles AIM-47 Falcon longue portée qui vont avec. Ce système d'armes doit être capable d'éliminer des cibles à une distance supérieure à 100 km. En 1959, ces études se concrétisent avec d'une part le montage en nacelle d'un J-93 sous un B-58, qui est d'ailleurs toujours en développement cette année-là, et d'autre part un autre B-58, appelé Snoopy, est modifié pour réaliser les tests en vol de l'énorme et puissant radar prévu pour le F-108. Mais à la fin de cette année 1959, des coupes budgétaires sont annoncées par le gouvernement américain et l'USAF annule sa demande pour le F-108 rapière. L'avion ne volera malheureusement jamais. Le B-58 rentre enfin en service en 1960 et il est présenté comme un fleuron de la technologie américaine. Il bat de nombreux records de vitesse au début des années 60, dont un trajet New York-Paris à 1750 km h de moyenne. Mais ce, après 4 ans de mise au point qui ont nécessité l'utilisation de plusieurs dizaines de B-58DC, pour seulement 86 appareils en service actif, qui en plus coûtent une fortune à maintenir en vol. Le Hustler nécessite une attention de tous les instants de la part de l'équipage. Ce dernier a une énorme charge de travail pour gérer tous les équipements embarqués, et en plus, à basse vitesse, l'aile delta du B-58 rend son pilotage très délicat. Pouvant afficher 70 tonnes sur la balance et sans commande de vol électrique, le pilote doit se montrer extrêmement prudent pour éviter des angles d'incidence trop élevés qui mènent à une perte de contrôle. Ce qui va induire forcément de nombreux accidents. Plus de 20% des avions seront perdus ainsi, dont deux au Salon du Bourget 1961 et 1965. Sexy Sally a eu d'autres surnoms moins aguicheurs. Ne rien arranger, la destruction d'un U-2 de Gary Powers par un missile Sol-R en 1960 au-dessus de l'URSS amène l'US Air Force à repenser fortement sa stratégie de départ à la faveur d'attaques à basse altitude, dans laquelle le B-58 perd tous ses avantages. De son côté, le Vigilant, bien qu'il soit le plus grand appareil de la flotte embarquée à l'époque et qu'il pèse autant que F-4 Phantom à pleine charge, avec 28 tonnes, il se montre étonnamment maniable en toutes circonstances. Malgré cela, à peine un an après sa mise en service en 1961, il n'occupe plus la place de bombardier stratégique. Les sous-marins ont maintenant pris le relais et les appareils en service sont transformés en RA-5C de reconnaissance. Rôle qui lui sera attribué d'ailleurs tout au long de la guerre du Vietnam, avec une grosse centaine d'appareils en service. Ces changements de doctrine et la réattribution des budgets à l'ère des missiles et des fusées vont conduire à la gouvernance de John Federal Kennedy à annuler le programme B-70, au profit d'un programme de recherche conjoint avec la NASA pour des vols à grande vitesse et à haute altitude, pour lequel seuls deux XB-70, des avions d'essai donc, sont nécessaires. Les machines sont construites avec des matériaux très résistants, comme le titane ou le nickel, et les panneaux sont réalisés avec un original composite nid d'abeilles à sea inox. Après une construction très laborieuse, le premier prototype réalise son premier vol en 1964. d'ailleurs ne se passe pas très bien avec une extinction de moteur et les freins du train gauche qui se bloquent. Les premiers essais mettent en lumière des problèmes de stabilité à haute vitesse, mais en 1965, l'avion atteint Mach 3. À cette vitesse, l'échauffement et les efforts structuraux déforment tellement les panneaux d'inox que la peinture se fait la malle. Et même certains morceaux se détachent. En l'état, l'avion est incapable de maintenir une telle vitesse. Le deuxième prototype, quant à lui, profite de l'expérience acquise avec ce numéro 1 et subit des modifications qui corrigent les écueils précédemment cités. Le XB70 numéro 2 peut enfin maintenir une vitesse de Mach 3 à partir de 1966. Cela valide ainsi le concept de départ si particulier de la portance par compression. Finalement, la seule chose conventionnelle de cet appareil est la soute à bombe, capable d'accueillir une arme nucléaire de forte puissance elle ne sera donc jamais utilisée à cet effet. Elle se situe entre les entrées d'air qui sont à géométrie variable, dont les parties mobiles participent activement au rendement des six turboréacteurs, particulièrement à très grande vitesse. On peut noter également que la partie supérieure noire du nez de l'appareil se relève et sert de protection thermique durant les phases de vol supersonique. Les pare-brises, articulées également à cette partie, se retrouvent ainsi à l'horizontale une fois la protection déployée. Les deux membres d'équipage, harnachés dans des capsules d'éjection semblables au B-58, 
ne profite donc plus de la vision vers l'avant. Bon, à ces altitudes et à ces vitesses, il vaut mieux se fier aux instruments de toute manière. D'ailleurs, le XB70 numéro 2 va voler à Mach 3 durant 32 minutes au mois de mai de cette année 1966. Il a donc parcouru un peu plus de 1500 km en seulement une demi-heure. Le mois suivant, General Electric organise une séance photo promotionnelle en vol avec ce XB70 numéro 2 et des avions propulsés par le motoriste. Pour le coup, le pilote du XB70, Robert White, et celui du F-104, Joseph Walker, sont des vétérans du programme X-15. D'ailleurs, Walker est même allé deux fois dans l'espace avec. Malgré toute son expérience, il percute le XB-70. Suite à cette collision, les deux appareils sont détruits. Le copilote du XB-70 ainsi que le pilote du F-104 n'y survivront pas. Les programmes d'essai non plus. Avec la perte du seul exemplaire capable d'explorer le domaine de vol à Mach 3, seuls quelques vols supplémentaires seront réalisés avec l'avion numéro 1, étalé jusqu'en 1969. Telle une rockstar au destin tragique, le Valkyrie a forcément une place très spéciale dans l'histoire de l'aviation. D'ailleurs, Hughes, resté sur la touche avec l'annulation du F-108, s'était rapproché d'une autre star de l'époque. En effet, son système d'armes peut être installé sur le Lockheed A-12 et transforme l'avion espion en intercepteur très haute performance, ce qui permet de se positionner à nouveau sur le programme LRI-X. En plus, pour le coup, l'avion et le matériel ont déjà été développés et Lockheed propose directement des avions de pré-série avec les YF-12A. Capable d'emporter trois missiles AIM-47 Falcon dans ses soutes et avec l'énorme radar Doppler dans son particulier Radom, l'USAF tient enfin son intercepteur à longue portée. 6 des 7 tirs réels sont réussis, dont un à plus de Mach 3. Et il est question de commander une centaine d'avions de série F-12B en 1964. Mais le budget ne sera jamais débloqué. L'argent part ce coup-ci dans la guerre du Vietnam. C'est encore un échec pour Hughes. Et d'ailleurs, les YF-12A décommissionnés prendront la suite du programme de recherche de la NASA après l'arrêt définitif du XB-70 en 1969 donc. C'est cette même année que les B-58 Hustlers sont retirés du service avec le remplacement par le General Dynamics FB-111A la version bombardier stratégique du Hardvark. Un appareil plus performant encore et surtout bien plus polyvalent. Et Hughes, persévérant, va essayer de proposer son matériel pour le F-111B, prévu pour la marine, qui lui aussi est annulé. Pourtant, ils avaient réussi à rendre le radar plus petit et à améliorer ses missiles Falcon avec une plus grande portée encore, renommée pour l'occasion Phoenix. Une résurrection N'aurait-il pas réussi finalement à refourguer leur matos à une autre drôle de machine 